些地狱遇见了你，这一生的美好为你而已。风里来，雨里去，多么干净。手向我，眼想看，温暖气息。多少的结局都随风散去，我和你天和地，生死在一起，哪怕会分离，也要努力。多少。刘不通，你可是好些日子都没来了。方丈，您看这女孩是那个人吗？嗯，没错，是她。就能当花太太，是吧？可真好啊！啊，你这手里有这把，还是你的呢？啊，你看这排场啊，就是人哪一个人一个命，你说人家的命啊？没法比呀！你不是说每次见到我都很开心吗？为什么今天这么难过？是不是舍不得那个李公子啊？我没有舍不得，我只是觉得他心术不正，他根本配不上我妹妹。你不恨露珠抢了你夫婿吗？我不恨，他虽然是我大娘生的，可是你怎么知道我妹妹叫露珠啊？是不是上次你找我的时候查到的？周太妃走了，我听说你病了，一直很担心你。你担心我？那你为什么不来看我？你知不知道那场大火我都被吓坏了，我生怕被少城交谈，再也回不老家，我再也见不到你了。好了好了好了，阿珍，是我不好，你放心。以后不会再让你受苦了，好吗？嗯。钟叔，元禄，你们过来一下。<笑>阿珍，钟叔是从小看着我长大的。这是元禄，你见过他？陆姑娘，好久不见，你比原来又漂亮了。这就叫站在河边就死鱼，站在地上就下咽。你知不知道自己在说什么呀？阿珍，他的意思是沉鱼落雁。你别叫我阿珍。陆贞见过钟叔。幸亏陆姑娘，不要那么害羞嘛，又不是丑媳妇见公婆。你再取笑我，我就把你的丑事都告诉他们。哎，你尽管说呀，我可告诉你
。钟叔啊，我的事情他都知道，包括你把我衣服洗坏的那件事。谁把你衣服洗坏了？明明是你烤衣服的时候离我太近了。啊，是吗？哎<笑>，不跟你说了。<笑>我发现你自从遇到陆姑娘以后，你的笑容越来越多了，是吗？当然了，你不信问钟叔啊。嗯东西的地方，你进去干嘛？这个黄色的珠花呢？刚才看到了，觉得很配，看看喜不喜欢。谢谢。夏爷，那边有个人一直跟着我。他是楼下的人吗？看样子八成是。少爷，你跟陆姑娘到那边去看看，我去把他们引开。好，走，咱们到那边看看去。嗯，真好看，喜欢吗？嗯。来，去前面看看。哎，两位客官想买点什么？啊，姑娘，你可真有眼光啊！这个、瞧这色泽，这可是上品呐、啊嗯。色泽确实不错，都有包浆了，你看呵呵，是吧？嗯，你仔细瞧瞧，啊。老板，这个多少钱？我买了，不多，就二十两金子。二十两金子，老板，你可真会做生意啊！您有所不知，这可是越州窑的名品，卖二十两金子那不算贵。老板，这釉色这么暗，怎么可能是越州窑的青瓷啊？还有这观音，穿着裙着，一身的女相。晋朝以前的观音明明都是男生呢。我看您这宝贝八成是刚从湖州窑里买回来，然后埋进土里。故意做旧成这个样子的吧？啊，原来是遇上行家了。哎，夫人呐，您小声点儿。您夫君呐，要是真喜欢这观音像，我就白送给你们了。不许笑！啊，我我们就当交个朋友啊。你你胡说什么呀？哎，客官，我帮您包起来啊。不许再笑了，听见没有？我哪有笑？你刚才明明就在笑。那个老板他说你是我，我是我那个的时候，你就在笑。哎，元璐，我刚才笑了没有啊？你没有，你只是把嘴角弯了一个角度。你，哎，你却当我没说。哎呀，拿着。阿珍，我没有想到你在烧瓷方面还是个行家。那当然了，我们陆家可是大齐有名的大瓷商，家里六个窑口全部都掌握在我的手里。别说只是看看瓷器的成色，就算是烧瓷上釉，我也是一流的高手。那你什么时候可以教我烧瓷啊？想得美，那可是我的拿手绝技，怎么能随便就交给你呢？是吗？我还以为你的拿手绝技就是绣花呢。你，哎，好了，前面就是河驴门了，我们得分开走。那，你以后要经常来看我。会的，只要我一有机会出来，就去看你。那我走了。好、哦。对了，我还要找你帮我个忙呢。你知道怎么样才能见到长广王殿下？
你找长款王殿下干什么？嗯，他非生前嘱咐我，要我把一样东西交给他。可是长款王住在修文殿，我们根本见不到他。喏，就是这个。太妃说他是被人害死的，说只要把这个交给长款王殿下，就一定能帮他报仇。看来你认识他，你能不能帮我把这个交给他？你要知道，这个东西来头可不小，你就那么放心把它交给我吗？那有什么不放心的？你又不是外人。好啊，我答应你，我帮你保管这个东西。等我什么时候见到长广王殿下，我一定交给他。嗯，那谢谢你了。哎，陆姑娘，你的东西。哦她是宫女，这是怎么回事啊？别讲别讲，大家都有话，别讲啊！参见武功，都什么时辰了，还在这儿胡闹？姑姑，你是不是忘了在这儿胡闹？姑姑，您怎么来了？你过来。自打你上次叫我一声姑姑，我心里就一直把你当侄女看。你到了清净殿，深得太妃娘娘的欢心，我心里也很高兴。那次你差点被火烧死，我心里也很着急。好不容易等你身体好一点，想找你说两句要紧的话。你呢，不是跑到四宝寺去玩，就是到外头去得意忘形。你还要不要考女官了？还要不要替你爹报仇了？要啊，我已经问过了。女官的晋升考试设在十一月初八，所以过两天我就去内侍局报名。这还差不多。这不会是那小伙子送给你的吧？嗯、别遮遮掩掩了。他是谁呀、啊嗯？他，他就是宫里的一个小侍卫。你敢跟侍卫结交？你让别人知道了，你小命还要不要了？不会的，不会的，我们很小心的。他是个好人。而且之前我能进宫，也全靠他帮的忙。不管你的事了，你自己好自为之吧。哦，对了，这一次宫女参加晋级考试需要找女官推荐，你打算找谁呀、啊？嗯，上士。嗯，楼上士，他到底是太后那边的人，你不要跟他走得太近了。再说你那张脸，就算考上了女官，只怕让贵妃看见，会惹出更大的麻烦，也只能走一步算一步了。反正这一两年能考上女官的也只有一两个，等你真正过了这一关，再发愁别的事情吧。姑姑，你放心吧。钟叔，你看这是什么？啊，好像在哪儿见过。哎，这不是气壶的？不错，这就是气壶的琅琊令。当年气壶可汗来朝见我父皇的时候，我就见他手上带着一只。殿下，这琅琊令怎么会在你手上啊？这琅琊令一共分两只，一只代表东气壶的十六部落，一只代表西气壶的十三部落。哦。而咱们手上的这一只，想必就是周太妃出嫁的时候，她父汗送给她的嫁妆。嗯，王上仪曾经跟我说过，当日清净殿着大火，太妃娘娘在临死之前。指出了冒着我的名义下毒的那个宫女，其实是娄氏的人。哦，所以太妃娘娘将这个琅琊令留给你，就是希望你能为她报仇。没错。太妃娘娘虽然深陷内宫多年，但是依然老谋深算。她发现娄氏陷害我，知道我在跟娄氏作对，她自知性命不保，于是冒死让陆贞把这个琅琊令交给我，因为她知道。我无论如何，也拒绝不了这颗狼牙令所代表的气壶势力。嗯，殿下，陆姑娘，她知道你的真实身份吗？她叫我把这个东西交给长广王殿下。啊，哎，没想到啊，他在无意中又帮了我一回。
你说这个陆贞，真的进了内宫？禀告大人，属下看得千真万确，他还给宫门的侍卫看过宫牌。这就有趣了，怪不得刑部上天入地，都找不到这个小女子。那大人，我们还敢继续通缉她吗？当然敢，只要把她抓捕归案，那我们办成的案子，就不是一般的案子，而是。事关皇上安危的大案了，咱们总不能到宫里去抓他吧？哼，我自有办法。想去司宝司？是，奴婢曾受内府局朱少监指点，对金银古玩还略知几分。不错呀，要想在皇上面前出头，当女官总比做宫女强。上一次太后娘娘没有看上你，那是你没福气。但是啊，要是你真的当上了女官，他还是会喜欢你的。嗯，今年呢，参加女官考试的一等宫女，一共有八位。哎，陆贞啊，你一定要好好的努力。要是你真的鱼跃龙门，我亲自给你授记。谢谢大人栽培。父亲，皇公公说您有急事找我。你到处去打听一下，看看宫里头有没有这个女人。昨天我的手下在大街上看见了，没想到居然跑进了内宫。这是陆贞。对，她昨天也出过宫，说是去给周太妃进香的。你认识她？我可太认识她了，这张海捕文书我也见过。那会儿陈秋娘还拿着她去内史局告发过她呢。可那陆贞阴险狡猾。仗着和犯人的名字同音不同字，居然在楼上市那蒙混过关。父亲，你是要抓他吗？我现在就可以带你去。不，刑部管不了内宫。阿碧啊，你尽快去找那个陆贞去套套他的话，确定一下那天他到底有没有去过玉佛寺。我也会再去找那个姓江的苦主。消息一落实，你就马上去内史局告发他。太好了，我早就想收拾他了。阿碧啊。这件事情，你要这么办？哎，哎，怎么又往行李了？参见陆姑姑。陆姑姑，前几天我不应该对你无礼，长史大人已经责罚过我了。求您看在以往的情分上，就不要再生我的气了。来，不必多礼了。你我都是用情愿出来的人，上次只是个误会，以后有什么事情说开了就是了。啊，谢谢陆姑姑，你还是叫我陆贞吧。贞妹妹，你真是个好人，难怪大家都喜欢你。对了，我还听说前几天皇上还特意允许你出宫呢。嗯，皇上要我去给太妃娘娘做场法事。这京城里面灵验的法寺可多了，有金光庙、玉佛寺、元兴庵。不知道妹妹去的是哪一座呀？我去的就是玉佛寺。啊、哦，那里的道场天下闻名，太妃娘娘的在天之灵肯定能直升天界。那我就先告辞了。嗯，姐姐，那个阿碧上回傲成那个样子，这回又低声下气的，我看肯定有问题。这种看菜下碟的人啊，你干嘛还要跟他说那么多话？都是用情愿出来的人，那么计较干嘛呀？没听过佛经上面说，人就要糊涂一点吗？糊涂还要糊涂啊？我还不够糊涂吗？陆贞，我看你能得意多久？没想到气湖的那个狼牙令还真管用。哦，你看，这是十几个部落联名的小中戏。太好了，柔然那边部队训练的也不错。就在新年祭天的时候啊，由钦天监宣布你克星冲紫薇，到时候皇上一定会让你出宫另设新王府啊。
，现在只有再等等了。对了，袁璐啊，那边怎么样？你说陆姑娘啊，听说她现在要考女官，正在埋头苦读呢。丹娘说她现在连门都不出。这才几天呀，她就想做女官了。姐姐，你别那么用功了，喝点参汤吧。那怎么成啊？还有十多天就要考试了，我得好好把这些卷宗做完。呃，我怎么了，大娘？姐姐，有件奇怪的事情，我不知道该不该跟你说。早上我还看到那个阿碧对你很亲热，不过刚才我从司仪司走出来的时候，他却一眼都不看我。他一直都是这样啊，一向瞧不起人。我看。不对头，所以一时我就没有忍住，我就上前质问他呀。哎，你怎么翻脸不认人啊？结果他去推了我一把，他说叫我别得意，他已经知道你的真面目了。我的真面目？嗯。哎呀，哎呀，不好了！丹娘，他还有没有跟你说其他的？嗯，他没有再说什么了。三娘，你帮我查一件事，你去赶快查问一下，阿碧这几天都和谁见过面，有没有什么不寻常的举动？哦，这我就不知道了，我就知道阿碧经常给我们黄大人进贡些好处。黄大人也和阿碧的父亲沈大人关系不错，所以每逢十五啊，黄大人都会叫阿碧悄悄的去刑部的职业处。见沈大人一次，哦，每逢十五啊，那不就是前天吗？是啊，不过前天黄大人有事，还是我亲自去接的阿碧呢。哦，那他回来的时候有没有说过什么？这倒是没有，还挺高兴的。哦，沈大人走的时候叮嘱他，说不要把什么海捕文书的事儿告诉给其他人。怎么办？怎么办啊？阿碧说：“他知道我的真实身份了，我这次肯定死定了。”你给我镇静些。他知道你真实身份又能怎么样？也不是什么见不得人的事。姑姑，没那么简单。我身上其实还背着一桩命案。什么？姑姑，你先别生气啊！听我说，我真的是无辜的。这些都是你做的，嗯，不过我保证，对您再也没有任何隐瞒了。你假造官籍，杀人逃窜，冒名入宫，陆贞啊陆贞，你真是胆大包天呐！姑姑，现在不是说这些的时候，您可帮我出出主意吧。我能有什么好主意？哎，要不然你去探探阿碧的口风，看他知道多少。没准他和以前一样，还是什么都不知道，瞎咋呼，根本就不知道你的底细。好，我这就去。哟，陆姑姑啊，你找我有什么事吗？阿碧，你别装了，我不想跟你绕弯子说话。我问你。你白天套我的话，问我去过玉佛寺没有？你到底什么意思啊？我凭什么要告诉你啊？哼，你不就仗着你那个五品小官的老爹吗？算了，你不告诉我，我也全能查得到。你去查呀，反正过不了两天，全宫里的人都会知道你是个杀人犯。又想说我杀人？难道你忘了陈秋娘是什么下场吗？我当然记得。不过这次你可别想再糊弄过去，我爹已经去找江师傅了。这次你就等着吧。哼，阿碧，你还是个聪明人，你怎么就不想想，如果我真的是一个普通的杀人女犯，为什么长公主会保荐我入宫？为什么楼上是会送我东西？为什么皇上会单单给我题字？为什么太妃娘娘会突然提拔我当一等宫女？阿碧。你什么都不知道，就敢惹我，我看你真的是不想活了。你
，你要告就去告吧，我绝对不会拦着你。不过，你和你那个五品小官的爹可要算清楚，这笔买卖做成之后，你到底是会大赚一笔，还是会亏得血本无归？天哪，他全都知道了，我到底该怎么办呢？露珠贤妹，见信如晤，今有急事。晚上一定要送到我父亲手上，这可不好办。今天沈大人不轮值，我也出不了宫。要不你去问问那些出宫取水的人，他们每晚都出宫，经常帮小宫女们带些东西。嗯，谢谢。你说什么？今天晚上就想把这封信送出去？嗯。哎呀，这可难办了。你不知道。这几天呢，侍卫查得特别紧。呃，你要是不着急的话呀，我建议你还是多等几天吧。呃，公公，我这可是要命的急事，麻烦您帮帮忙。啊，行行行行行行，哎，姑娘放心，那我就试试看。你站住，令牌呢？我没令牌啊，没令牌！你干什么你？你你在这，拦住他！人，嘴里塞什么东西？掏出来！信？你要给谁出宫送信？带他去内府去。走。陆贞啊，陆贞，原来你只是只纸老虎而已嘛。还好那封信没有送走，你怎么就知道你那个妹妹就一定可靠？还是等明天天亮。我再带信给我那个做里长的表哥，请他帮帮忙。不过你想的倒是对的，只要江师傅愿意撤诉，那刑部也就没办法问你罪了。可明天万一要是来不及呢？现在没有别的办法，只能听天由命了。不过你竟然能吓得住阿碧，你才进宫多久啊？也会用心计了。可我总得活下去吧？我也不想啊。现在你虽然吓住了他，一旦他回过神来，那就麻烦大了。好在楼上是和王上仪今晚不在宫里，他就算想去告发，也没有人理他。陆姐姐，那个是阿碧突然跑到司政司击鼓，说你犯了杀人罪。现在司政司的宫女正到处找你呢。姑姑，姑姑，我现在该怎么办啊？这样，你快去找那个教高染的侍卫，他既然能把你弄进宫，说不定这次也能救你的命。我和丹娘先在这里应付这些宫女，你快走吧。好，我这就去。侍卫大哥，侍卫大哥，侍卫大哥，怎么了？我是清清殿的掌事宫女陆贞，我有急事找高展，麻烦你帮我通传一下。高展、啊？我们这儿没有这么一个人。怎么可能呢？他明明是宫里的侍卫啊！那天皇上去仁寿宫，我看到他在队伍里呢。那我就不知道了，反正我们这儿就没有一个姓高的人。那钟叔呢？你叫钟叔出来也行。钟叔，我们这儿好像也没有这个人。哎，你快走吧，走吧，走吧。怎么会呢？难道他在骗我？不可能，他骗我有什么好处呢？站住！你就是清净殿的陆贞？是。跟我去司政司，有人告你杀人谋逆，拿下！你们干什么？放开我！宫女沈碧，你深夜击鼓，想告何人啊？大人，这个宫女陆贞是刑部通缉的杀人犯，如今潜入宫中，分明就是想伺机谋逆。把状纸给我拿上来。是。荒唐！你说这陆贞是杀人女犯，还假冒别人的姓名才入的内宫。
大人，这事可是千真万确。我父亲是刑部的五品郎中，此案正好是他的主审，他的捕快已经确定，这陆贞就是那个杀人嫌犯。您看，这是海捕文书，这上面的画像分明就是这个陆贞。司政大人，阿碧他血口喷人，他以前就伙同他人用这个理由诬告过我，还好被楼上市大人亲自调查过，这才还了我的清白。哼，上市大人根本就是被你蒙骗了。都闭嘴！把证物给我拿上来。是。陆贞，这图上的女犯，的确和你有九分像。这份苦主的证词也言之凿凿。陆贞，你还有什么话可说？大人，这天底下长得相似的人多了去了，就连圣人孔子也被人误会过是杀人犯杨虎啊。大人，你别听他狡辩，他上次就是用这个借口逃脱的。你要是不相信的话，我还有其他方法可以证明他是在说谎。他入宫的时候拿了一份假的官籍，您只要把这官籍拿出来调查一遍，一切就真相大白了。你去司仪司一趟，把陆贞的官籍给我调过来。是。等等等，我我我我根本就没有。根本没有什么。我根本就没有杀过人。那你害怕什么？等你的官籍过来了，你是白是黑，本座自有辩论。如果你真的是无辜的，那沈碧就逃不出诬告的罪名。但如果你真的是冒名入宫，哼，我就会按宫规行事。可别怪我无情，启禀大人，奴婢已经去过司仪司，那里根本就没有陆贞的官籍。陆贞，你作何解释？我还解释什么呀？这宫女们的官籍都收在司仪司，又不在奴婢手里保管，我怎么知道她会突然失踪了？说不准，又是有人想陷害我呢。胡说，你明明就是心虚。司政大人，奴婢是清净殿宫女何丹娘，听闻司政大人要调看陆贞的官籍，特来献上。大人，太妃娘娘去世之前，就曾经听说过有小人诬告陆贞杀人，为了还她一个清白，她老人家特地从司仪司调来她的官籍，不料风云突变，她老人家突然病发。所以这份官籍也来不及归还司仪司。若大人不放心，请仔细查验。原来你是已故防御使陆相陆大人之女，怎么不早跟我说呢？陆大人为国捐躯，本座早已对他敬佩不已。快起来回话。家父从小教导奴婢安分守礼，不得在外面宣扬家事。果然是好家教。沈碧，你看清楚了没有？这才是东平府太守亲笔为陆贞写下的官籍，上面还盖有太守的私印，怎么可能是伪造之物？你身为二等宫女，勾结外宫官员诬告陆贞，你到底有何用意？司政大人，那个官籍肯定是假的，上一大人以前也看过，他说那是新造的南疆纸，还敢狡辩？你自己好好看看，这纸页已经发黄了，上面还有烟熏的痕迹。怎么可能是新造之物？不对啊，这不可能，大人，绝对不可能。大人这个沈碧已经记恨陆贞姐姐很久了。上次她不依公规，拒绝向姐姐行礼，还口出狂言说不会放过我们。这些话，许多姐妹都听到了。丹娘，你别落井下石。沈碧，丹娘所说之事是否属实？是，可是我好了，沈碧，你无礼在先，诬告在后，若不严加惩处。只怕从今往后，人人有事没事都会到司政司来击鼓。来呀、啊，削去他的官籍，重打三十刑杖。打完后，赶出宫去。是是，大人，我父亲可是朝廷命官，你不能这样对我呀！大人，大人，住手！既然如此，就依朝廷八义之法，先暂时留你继续在宫里。改降为三等宫女，刑杖也减为十五，拖出去。是。是
，谢大人明察秋毫。既然此事已经是水落石出，那你就先回清净殿去吧。是。大娘，大娘，呃，大娘，这到底怎么回事？太妃娘娘怎么可能有我的官籍呢？难道是杨姑姑做的？哎呀，姐姐，你就别问了。不行，我一定要知道。大娘，你说话一向颠三倒四的，这一次你说的那些话，肯定是别人教你的吧？嗯。嗯，姐姐，你都发现了，<笑>快说，是谁？嗯，哎呀，你干嘛那么使劲掐嘛？我本来就是要带你过去的呀。走走走走走，哎，走哪儿？哎，你那么着急干什么呀？陆姑娘，好久不见，你有沉鱼落雁多了。原路。好啊，你们两个，请。高展，高展。你怎么知道我在这儿？废话嘛，原路带我来的，还能有谁在这儿？我问你，是不是你帮我造的假官籍啊？嗯，那可是杀头的大罪啊！就算你家里有点权势，你也不能这么大胆呢。你想让那些人都听见啊？还有啊，那不是假官籍，那是堂堂正正由东平府太守亲属的真家伙。阿珍，你记住了，从今以后。你再也不是京城的陆贞了，而是已故的五品防御守陆香的二女儿。你呢，为随父亲的遗愿，才来报名入宫的。听清楚了吗？嗯。你是什么时候帮我安排这些事儿的呀？从我在宫里第一次见到你的时候开始。阿珍，你放心，陆香夫人和东平太守跟我家都是很好的朋友。从今往后，没有人再敢诬陷你冒名入宫了。高展，你对我这么好，我都不知道该怎么报答你。我知道。看看我们家殿下这本事啊，那简直是人挡杀人，佛挡杀佛。我要是能有他十分之一，<笑>就凭你。你也得有那个本事才行啊！哎，我说你不带这么欺负人的啊！内奸怎么了？内奸也是有尊严的。好好好，有尊严有尊严，你这样偷看就不怕长针眼啊？我这叫偷看吗？嗯，我是殿下的贴身内奸，他干什么事都不会背着我，我这叫正大光明的偷看。哟，殿下的贴身内奸呐、啊，好大的口气！好像当了大官似的，那也比你这二等宫女强。人家不是说嘛，宰相门房七品官。哎，就老子这个身份，怎么也混个四品不足、五品有余的吧？<笑>干什么？你要干什么？你要干什么呀？不行，不行，不行，不行，不能这样，不能这样！我只是希望，你以后不要再这样连名带姓的叫我。难道这点小冤枉，你也不愿意答应我呀？嗯？你你,你又骗我！你真是……好了好了好了，那你告诉我，你答不答应吧？高高大哥。高大哥
。哎呀，你知道我们大齐有多少姓高的男人吗？你叫高大哥，我哪知道你叫谁呀、啊？阿展，什么？我没听清楚，再叫一遍。阿展，啊，什么？阿展，阿展，现在总听到了吧？我说你这个女人啊！哦、啊，对了，我刚才去市委营那边找你，为什么那边的人都说不认识你和钟叔啊？市委营啊？嗯，你说的是内宫东边的那个市委营吗？我是长广王的贴身侍卫嘛，所以呢，皇上他就允许我住在修文殿的旁边。哦，那你干嘛不早告诉我呀？害我白跑一趟。那的人都说不认识你，我还以为，我还以为你又骗我。好了，这次算我不对。大娘知道怎么联系原路，如果你以后有急事的话，她知道该怎么做。嗯。你会弹琴吗？不会，我教你，是幻云的人。